അല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതിനോ ഒക്കെ സ്റ്റോറേജ് റണ്ണിങ് ഔട്ട് എന്നൊരു മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിൽ അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മളെ സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളായെന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോറേജിന് ഇത് ബാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പക്ഷേ ഒരു മെസ്സേജ് കാണിക്കും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആകുകയില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരിഹരിക്കാൻ എന്താ ഭയ അതിന് ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതെന്താണെന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ അതിനാദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫോണിൽ സെറ്റിങ്സിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തതാണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ടെക്നിക്ക് അതിൻ്റെ ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോറേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഓരോ ഫോണിലും സെറ്റിങ്സിൽ ഓരോ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയെടുത്താൽ മതി ഈ എല്ലാ ഫോണിലും ഇറക്കി ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോണിലൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് നോക്കിയെടുക്കുക സ്റ്റോറേജ് നോക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിൽ കുറേ ഐറ്റംസ് കാണിക്കും അതിൽ ക്യാഷ് ക്യാഷ്ഡ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും നമ്മുടെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാഷ് അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ ആയി വരുന്ന സാധനമാണ് അത് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തെളിയുക ഇവിടെ ഞെക്കിയിട്ട് ചില ഫോണിൽ നിന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ഞെക്കിയാൽ അത് ക്ലിയർ ആകും എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ ആകുകയില്ല അതിന് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകണം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഫോണിലും പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഞെക്കിയാൽ ഈ ക്യാഷ് ഡാറ്റ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ ആകാത്ത ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ പോയിട്ട് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി രണ്ടാമത്തത് ഇനി ഇവിടെ ഇതങ്ങ് ബേക്കാക്കുക അല്ലേ ഈ ബേക്കാക്കിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനിതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ ഇനിയും വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക് എന്നുവെച്ചിട്ട് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ആരോ ചോദിക്കുന്ന കിട്ടിക്ക് എനിക്ക് നല്ല നല്ല വിറ്റായി തോന്നിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ ഞെക്കണ്ടിയോ കുത്തൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഞെക്കിക്കോ ഇനി നമ്മൾ ഫയൽ മാനേജർ ഫയൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം അല്ലേ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡ കുറേ ടാബുകൾ കാണാം ഏതാണ്ട് ഫോണിലൊക്കെ ഇനി ഇതേ മോഡലിൽ തന്നെയാണ് വരിക ചില ഫോണിൽ ചെറിയ ഫീച്ചറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഏതാണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കാണാം അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് അതായത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അല്ലാണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊക്കെ ഇവിടെ സേവായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിൽ മാണ്ടി എനിക്ക് മാണ്ടി എന്തെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഡൗൺ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ അത് തന്നെ അല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മെമ്മറി ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫയൽ മാനേജർ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വാട്സപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക വാട്സപ്പ് ഇവിടെ പോയി എന്താ ഇതിൽ ജി ബി വാട്സപ്പ് ആണല്ലേ കേട്ടോ മറ്റേ ഫോണിൽ ആ ശരിക്കുള്ള വാട്സപ്പ് അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും ആ ഡാറ്റാ ബേസ് എടുക്കുക ഈ ഡാറ്റാ ബേസ് സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ക്ലിയർ ചാറ്റ് ചെയ്താലൊക്കെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യേണ്ട റീസ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയ വോയിസ് മെസ്സേജ് മെസ്സേജുകളൊക്കെ വഹിച്ചിട്ട് ഉള്ള ബാക്കി ഭാഗം എറ്റിന് ഡേറ്റ് തിരിച്ച് ഓരോ ഡേറ്റിന് ഉള്ളതുണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് എടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്തത് വേണ്ടാത്ത ഡേറ്റിലുള്ളതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പ
ഞാൻ മുമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫയൽ മാനേജർ അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫീച്ചർ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കില്ല ഫുൾ ഫീച്ചർ അതിനെപ്പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഫയൽ ഗോ ഫയൽസ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇതാസാന്നോ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങളെ ഫോണിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ മുൻകൂടെ കാണാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫയൽസ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എം ബി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫയൽ ഉണ്ട് അത് ഇവിടുന്ന് ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും അതിലുള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഫോണിൽ വേറെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് ഒന്നിലധികം ഉള്ളതായി കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓ അത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഫോണിൽ അധികം ഉള്ള ഓരോന്നും കാറ്റഗറി തിരിച്ചിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതാ ഫ്രീ അപ്പ് സ്പേസ് ജി ബി വാട്സപ്പ് മീഡിയയിൽ ഫ്രീ അപ്പ് നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് എം ബി ഉണ്ട് അതോടെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പം ഇത്രയും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങളെ സ്റ്റോറേജ് റണ്ണിങ് ഔട്ട് എന്നുള്ള ആ പ്രശ്നം അവിടെ തീരും പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ടിടുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫയൽസ് പോയിൻ്റെ ഫുൾ ഫീച്ചറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ അതും കമൻ്റ് ആയിട്ടിടുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുത്തുസ്മാപ്പിയോ താങ്ക